ஸ்ரீகிருஷ் பிக்சர்ஸ் சார்பாக கே சாம்பசிவம் தயாரிப்பில் ரமேஷ் ஜி இயக்கத்தில் அடவி பிப்ரவரி ஏழு முதல் ஆ படம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு நல்ல ஒரு ஃபீல் குட் அத்தன்டிக்கான ஒரு ஃபேமிலி ஸ்டோரி ரொம்ப நல்லா வந்துருக்கு அதான் ஃபேமிலி வேல்யூஸ் வந்து பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஒரு வில்லேஜோட வேல்யூஸும் ஒரு சிட்டியோட வேல்யூஸும் வந்து பண்ணுறது அந்த ஜென்ரேஷன் கேப் அது எல்லாமே ரொம்ப கரெக்டாக பண்ணியிருக்காங்க ப்ளஸ்னால் வந்து நல்ல ஒரு ரொம்ப ஓவர் த டாப் போகாமல் ஒரு கரெக்டான எமோஷன்ஸு மியூசிக்கு அப்புறம் வந்து எல்லாருமே சின்ன சின்ன நிறைய கேரக்டர்ஸு ரொம்ப நல்லா கரெக்டாக பண்ணியிருக்காங்க மைனஸ்னால் எதுவும் தரல எனக்கு இல்லை படம் வந்து ஒரு வானத்தை போல் அந்த ஏஜ் கிடத்துருக்காங்க ஆ ஃபேமிலியோட ஆடியன்ஸ் எல்லாமே கண்டிப்பாக வரணுங்க ரீச் பண்ணலாம் ஃபேமிலியாக ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் தப்பு பண்ணிட்டு உள்ளே போனாலும் எப்படி ஓவராலாக மிஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்றது தான் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதுதான் ஜெயில ஒரு நிமிஷத்தில் நீங்கள் தப்பு பண்ணிட்டு ஜெயிலுக்கு போனாலும் அந்த ஜெயிலில் இருக்க டைம் தான் உங்களுக்கு வந்து பெரிய தண்டனையே ஒரு ஃபேமிலியை மிஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க அது ஃபேமிலியை மிஸ் பண்ணி எவ்வளோ மன வ வருஷம் ஆ ரொம்ப எமோஷ்னல் எவ்வளோ சீன் காடுது எனக்கே தெரியல ஐயோ ஜெயிலுக்கு போகிற மாதிரிலாம் எதுவும் நடக்கல ஆனால் வந்து அந்த மாதிரி கோவப்படாமல் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றத ஒரு நல்ல மெசேஜாக கொடுத்துருக்காங்க அதெல்லாம் விட வந்து இப்போ ரீசெண்டாக அச்சுடன் படத்தில் எல்லாமே அப்பா பையன் பாண்டு அப்பாவுக்கு இருக்கிற கோவம் வந்து பையனுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் வந்து இதில் அதை விட ஒரு படி மேலே அப்பா பையன் பொண்ணு அந்த பொண்ணுலாம் நம்ம நம்ம பசங்க நம்ம கிட்ட பேசுவாங்களா அப்படின்னு அந்த ஏக்கத்தை வந்து நல்லா தெளிவாக காமிச்சிருக்காங்க விக்ரம் பிரபு நல்லா நினச்சிருக்காங்க அப்புறம் அவங்க சிஸ்டர் கேரக்டர் நினச்சாங்களே அவங்களும் நல்லா நினச்சிருக்காங்க மூவி நார்மலாக எப்படின்னா சும்மா ஜென்ரலாக அப்பா இல்லாத டைமில் அம்மா எப்படி எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இருந்திருக்காங்க அந்த மாதிரி படம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு ஃபீல் குட்டாக இருக்குது ஸோ சில நேரத்தில் வந்து மணிரத்னம் படம் பார்க்குற மாதிரி ஒரு ஃபீலும் இருக்குது ஏன்னா அந்த ஃப்ரேம்ஸ்லாம் அந்த மாதிரி இருந்தது எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா ப பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க லாஜிக் மிஸ்டேக்ஸ் இல்லாமல் இருக்குது அதுதான் பெரிய விஷயம் மைனஸ் ரொம்ப தேடுற மாதிரி தான் இருக்குது ப்ளஸ் தான் படத்தில் நல்லா இருக்குது ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் வந்து பார்ப்பாங்க நீட்டாக இருக்குது ஃபிலிம் ஜாக்கி சினிமாசன் மதிப்பெண்கள் பார்க்க வேண்டிய படம் தான் சூப்பராக இருந்துச்சு படம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அதாவது கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஜென்வினாக பண்ணியிருக்காரு அது ஒவ்வொரு கேரக்டரும் ஜென்வினாக இருக்குது அது நல்லா நடிச்சிருக்காங்க விக்ரம் பிரபு ஆகட்டும் ஐஸ்வர்யா ஆகட்டும் இன்னும் ராதிகா ச சரத்குமார் சொல்லவே வேண்டாம் ரொம்ப நல்லா பண்ணிக்காங்க ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் இடைவெளிக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன லேக் இருக்க மாதிரி இருக்குது ஆனால் மற்றபடி இன்னும் த ஸ்டோரி கோஸ் ஆன் ரொம்ப நல்லா பண்ணுங்கள் சாந்தனு ரொம்ப நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் அவர் இப்படி ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணி நான் பார்த்ததில்ல அந்த அந்த கன்சிஸ்டன்சி இருக்குல்ல எல்லாருமே பாலாஜி சக்திவேல் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு இன்னும் இஸ் காட் அ வெரி குட் ஃபியூச்சர் ஆஸ் அன் ஆக்டர்னு நான் நினைக்கிறேன் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு மியூசிக் சாங்ஸ் ஆர் ஆசம் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க சில பாட்டெல்லாம் வந்து இன்னும் பாப்புலர் ஆகலை பட் ஐம் திங்கிங் மேபி இன்னும் ரோஜாவில் பின்னாடி ஆன மாதிரி இன்னும் இன்னும் இருக்கலாம் இல்லை படம் வந்து ஒரு குடும்ப குடும்பங்கள் கொண்டாடக்கூடிய ஒரு படம் தான் திரைப்படம் அந்த திரைப்படத்தில் வந்து குடும்பங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இன்பம் துன்பம் இந்த மாதிரியான எல்லா விஷயங்களும் வந்து இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு திரையரங்கே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு வீட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய உணர்வை ஏற்படுத்துது இந்த படம் எல்லாருமே இந்த திரைப்படத்தில் நடித்த எல்லா நடிகர்களுமே நல்ல நடிகர்கள் தான் குறைகளை பேசக்கூடியது வந்து ஒரு திரைப்படம் வழியாக அன்றைக்கி நம்ம பேச முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் இந்த படம் வந்து ஒரு வகையில் வந்து என்னென்னா ஒரு வெகுஜன சினிமாவில் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் நம்ம தவற விட்ட ஒரு குடும்ப வாழ்க்கையை வந்து திருப்பவும் வந்து சொல்ல படமாக இருக்குது கோட்டாக இருந்தது அப்புறம் சினிமோட்டோகிராஃபி சூப்பராக இருந்துச்சு சில சீன்ஸ்லாம் வந்து செம்மையாக கொண்டு போயிருந்தாங்க அப்புறம் சாங்ஸ் பிளேஸ்மெண்ட் வந்து கரெக்டாக இருந்துச்சு தனியாக சாங் பிளேஸ்மெண்ட்டுக்குன்னு வைக்கலை அப்படியே ஆன் த ஃப்ளோவில் தான் போகுது ஃபஸ்ட் ஆஃப் தான் வந்துட்டு லைக் ஸ்டார்டிங் கொஞ்சம் அப்படியே ஸ்லோவாக ஆரம்பித்த மாதிரி இருந்தால் அதுக்கப்புறம் பிக்கப் ஆகிடுச்சு நல்லா இருந்துச்சு அவங்க சூப்பராக நினச்சிருந்தாங்க ரெண்டு பேருமே செம்மையாக பிச்சுட்டாங்க ரெண்டு ஹீரோயின்லாம் இல்லை ரெண்டு பேருமே படம் ஃபுல்லாக ஆடுறாங்க ஹீரோயின்லாம் பார்க்குறீங்க ஆக்ஸ் ஒரு கேரக்டர் ரோலாக பார்க்கலாம் நீங்கள் அவங்க கொடுத்த கேரக்டர் கரெக்டாக பண்ணியிருக்காங்க விக்ரம் பிரபுவோட எமோஷன்ஸ் ரொம்ப நாள் கழிச்சு ரொம்ப சூப்பராக ஒர்க் அவுட் ஆகிருந்தது அண்ட் சந்த் அவங்களையும் ரொம்ப நாள் கழிச்சு பார்க்குறோம் அவங்களும் சூப்பராக நினச்சிருந்தாங்க மனரத்தனம் சில இடங்களில் தெரியுது
first half nalla anchi second half romba boring ah podu அதே மாதிரி தான் லைட்டாக அந்த செகண்ட் ஆஃப் வந்து கதை எப்படி இப்படியே போயிட்டு வருது ஃபஸ்ட் ஆஃப்லேயே தெரிஞ்சிச்சு கதை இதுதான் கடைசியில் சாவாங்கன்னு நினச்சேன் ஆனால் சாவடிக்கல மன்னிச்சு விட்டுறாரு சரத்குமார் அவ்வளோதான் ஜென்ரலாக சொன்னாலும் பரவாயில்ல தான் ப்ரோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பிடிக்கலன்னு இல்லை ப்ரோ நான் ரொம்ப எதிர்பார்த்தா ஆனால் சரத்குமார் நல்லா பண்ணியிருக்காரு சரத்குமார் ராதிகா அந்த லவ் நல்லா இருக்குது விக்ரம் பிரபு ரொம்ப நாள் கழித்து ஒரு கம்பா கொடுத்துருக்காரு ஸோ ஓரளவுக்கு தான் இருக்குது ரொம்ப அந்த அளவுக்கு படம் மொக்கே இருந்துச்சு நல்லா மூவி ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது சரத்குமார் சார் அண்ட் ராதிகா மேம் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க பாலாஜி சக்திவேல் சார் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அதான் விக்ரம் பிரபு சாந்தனு இவங்க எல்லாமே ரொம்ப நாள் கழித்து ஒரு எல்லாமே டோட்டலாக ஒரு ஒரு மிக்ஸ் பண்ண ஒரு விஷயமா எல்லாருமே நல்லா ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்க நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இவ்வளோ நாள் உள்ள எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து ஒரு ஸ்வீட்டாக ஒரு அவுட் கொடுத்துருக்காங்க நல்ல மெயின் ஸ்ட்ரீமாக எல்லாத்துக்கும் ஒரு ரீச் இருக்கும் கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு ஃபேமிலியும் வந்து பார்க்க வேண்டிய விஷயம் ஒரு அப்பா அம்மாவாக எந்த அளவுக்கு காட்ட முடியுமோ அந்த அளவையும் அந்த அன்பையும் கொடுத்த மாதிரி ஒரு ஆங்கிள்லையும் லவ்வுக்கு வந்து ஏஜ் கிடையாது அந்த அந்த விஷயத்துலேயும் ஒரு லவ்வோட எக்ஸ்ட்ரீமாக பாடி லாங்குவேஜ் மூலமாகவும் ஐ கான்டாக்ட் மூலமாகவும் எந்த அழகாக கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த அளவுக்கு டோட்டலாகவே எல்லாமே நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் மியூசிக்ஸ் நல்லா இருக்குது அவங்க ரியல் லைஃப்லேயே ஸ்வீட் கப்புள்ஸ் அவங்க அவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து நல்லா நல்லா பண்ணுவாங்க ஆக்டிங்கும் அந்த இந்த மெயினாக சொல்ல போனால் இந்த மூவியில் வந்து ஆக்டிங்னு எனக்கு சொல்ல முடியல ஏன்னா ஒவ்வொருத்தவங்களும் வந்து அவங்கவுங்களோட ஒரிஜினாலிட்டி கொடுத்த மாதிரி தான் இருக்குது லைவாக மூவ் மூவ் ஆச்சு ஒவ்வொரு சீன்ஸுமே ஒவ்வொருத்தவங்களும் நல்லா அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸும் நல்லா ஒரு அவுட்டாக கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் ஒரு ஃபேமிலின் மீன்ஸ் ஒரு ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு ஃபேமிலியிலுமே இருக்கும் அது நம்ம ஊர் ஸ்டைலில் சொல்லணும்னா வீ வீட்டுக்கு வீடு வாசப்படின்றது மாதிரி ஒரு சொல்லுவாங்க ஒரு வார்த்தை அந்த மாதிரி ஒரு மைனஸான ஒரு ஆங்கிளில் மட்டுமே பார்க்காம ஒரு ப்ளஸ்ஸான ஆங்கிள்லும் பார்த்து தன்னோட லைஃப்பை வந்து மைனஸான சைடில் கொண்டு போகாமல் ப்ளஸ்ஸாக பண்ணி நம்ம லைஃப்பை நல்லா பண்ணலான்றதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக அந்த மூவியை வந்து பார்த்து ஒவ்வொரு